Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Saat 10'da açıklanan önemli veriler vardı. Makro veriler arasında özellikle ödemeler dengesi verisini karşıladık ve cari açığa baktığımız noktada aylık bazda Mart ayında 5.55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken beklentinin bir miktar daha altında gerçekleşti rakamda 5.7 milyar dolar seviyesinde beklenti söz konusuydu. Yudutlandırılmış cari açığa baktığımız noktada ise 24.2 milyar dolar seviyesinde oldu. Bir diğer veri var ki Bloomberg ET tüketici güvenliği. Endeksi. Tüm bu ayrıntıları program çerçevesinde konuşmaya devam edeceğiz. Fakat küresel piyasalarda özellikle risk iştahının kapalı olduğu bir haftayı başlatmıştık. Çin'den gelen veriler vardı, önemli veriler vardı. Beklentinin bir hayli üzerinde gelen veriler vardı. Şimdi Çin'e gidiyoruz ve asıl ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sunar. Bugün Börkete Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte Sadi haftanın önemli verilerini karşıladık. Özellikle Çin'den gelen parakende satış verisi ve sanayi üretim verisi beklentilerin de bir hali üzerinde negatif geldi. Ne dersin? E, Pelin öncelikle e, merhaba tabii negatif alanda e, gerçekten e, kötü bekleniyordu ama e, gelen çok daha e, kötü oldu hemen. Oranları da e, söyleyeyim e, perakende satışlarda böyle yüzde altılarda kimi analistler böyle yüzde yedi bekliyordu ama genel olarak yüzde altılarda beklenirken yüzde on bir nokta bir geldi. Çok ciddi bir düşüş, çift taneli düşüş e, e, Pelin orada tabii ki e, perakende satışların Çin'de iç tüketimin bir göstergesi olduğunu belirtmek isterim. İç tüketimin artık Çin'in hasılasının böyle yüzde altmış civarını karşıladığını belirtmek isterim. Dolayısıyla bu e, çok önemli. Öbür taraftan baktığımızda da Sanayi üretimi ki Çin'in sanayi üretimi genelde bu Covid tedbirlerine bile dirençlidir. Benim özellikle 2020 yılında çok dirençli kalmışlardı. Fabrikalar tabii açık kalmıştı diğer önlemlere rağmen ama bu kez öyle olmadı tabii ki. Fabrikalar kapandı özellikle Şangay bölgesinde ki böyle bölgeyi biraz geniş tutarsak zaman zaman belirtiyoruz. 3-4 trilyon dolarlık bir hasıla yaratılıyor. Yangze bölgesinde Şangay'ın böyle kalbi oldu. Orada tabii ki etkili oldu. Açık olan fabrikalarda tam kapasiteli çalışamadı bir tane. Fabrikalarındaki gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Fakat özellikle e, baktığımız noktada perakende satış verileri ve sanayi üretim verilerinde negatif bir seyir küresel piyasalarda da sirayet etmişti. Tüm bu ayrıntıları birlikte değerlendirdik. Şimdi Asya'yı noktalıyoruz ve içeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sundu. İçeride ise Borsa İstanbul nezdinde yatay bir görünüm söz konusu 0.02'lik yatay negatiflikle birlikte 2418 puandan işlemden geçerken vadeliler tarafında ise yarım puanlık bir geri çekilme söz konusu. Küresel piyasalarla hareket eden bir Borsa İstanbul söz konusu olmuştu geçtiğimiz hafta özelinde de. Ayrıntıları kendisiyle ve beklentileri alacağız konuşacağız. Onurcan Bal'a gidiyoruz Gedik Yatırım'dan Onurcan Bal bizlerle birlikte. Onurcan hoş geldin yayınımıza Borsa İstanbul nezdinde geçtiğimiz hafta özellikle Bakacak olursak e, her ne kadar tepki alımıyla bir kapanış gerçekleştirse de küresel piyasalarla hareket eden bir negatif seyir söz konusuydu. Bu haftanın özelinde ise yatay bir başlangıç yaptın. Ne dersin? Nasıl beklentiler oluştu? Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum öncelikli olarak. E, burada son dönemde e, bir süre endeksinden yurt içi piyasalarda küresel tarafla korelasyonun biraz daha önceki dönemlere e, nazaran artış kaydettiğini gözlemliyoruz. Özellikle burada ilk çeyrek finansal sonuçlarını da geride bırakması, bırakmamızın ardından hani biraz daha küresel taraftaki zayıflayan risk iştahının ve yurt dışı piyasada gözlenen satışların Borsa İstanbul'a da zaman zaman sirayet ettiğini söylemek mümkün. Tabii ki burada yılbaşından bu yana hani yurt dışı piyasada satıcılığı ve kayıpların etkili olduğu bir fiyatlama hakimken hani bir süz endeksi yılbaşından bu zamana, e, bugüne kadar %30'luk bir getiri kaydetmiş durumda. Hani yurt dışı piyas e, piyasalara kıyasla genel olarak özellikle Mart ve Nisan ayı pozitif ayrışmanın etkisiyle böyle bir performans ortaya kondu. Ancak bundan sonraki süreçte biraz daha normalleşme olabilir. Yani yurt dışı piyasalarda e, risklerin hani varlığını sürdürdüğü ortamda zayıflama devam edecek olursa 
bunun e, endeksi sirayet ettiğini de görebiliriz. Çünkü Nisan'ın son haftasına itibaren bir süz endeksinde teknik göstergelerde biraz daha yorulmaya maliyetlerin ve zayıflamanın öne çıktığı bir fiyatlamayı gözlemliyoruz. Geçen hafta ortasında yaşanan satışlarla 2400 seviyesi altına sarkılması burada biraz daha e, teknik görünümdeki zayıflamayı derinleştirdi. Hani şu an için kapanış Cuma günü gelen tepkilerle 2400'ün üzerinde oldu haftalık kapanış ama özellikle bu hafta içerisinde 2400 seviyesini ve devamında geçen hafta test edilen düşük seviye olan Burada 2361 seviyesini yakından takip ediyor olacağız. E, bu seviyeler altında bir sarkma yaşanacak olursa endekste daha ciddi bir düzeltme ile de e, karşı karşıya kalabiliriz. Bununla biraz daha küresel taraftaki fiyatlama belirleyecek dediğim gibi. E, kısa vadede endeks tarafında 2450 seviyesi yani 2435-2450 bu seviyeler ara direnç noktaları. Ama endekste tekrardan daha pozitif ayrışmayı ve fiyatlamayı beraberine getirecek seviye 2500 seviyesi. Bu seviye üzerine bir tutma görebilirsek ancak hani endeks tarafında yeniden daha güçlü yükselişlerden ve yeniden bir trendten bahsedebiliriz. Ama bu seviye altında biraz daha temkinli olunmasına ve bahsettiğimiz destek seviyelerinin takip edilmesine fayda olduğunu düşünüyoruz. E, küresel tarafta aslında analiz başlıkları genel olarak korunmaya devam ediyor. Sıkça konuştuğumuz konular. E, burada ağırlık olarak merkez bankaları, FED başta olmak üzere sıkılaşma eğilimleri risk iştahını baskılayan e, unsurlar. Yine bununla birlikte gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerek yüksek enflasyon, gerekse merkez bankanın sıkılaşması gibi etmenlerle hani büyüme tarafında oluşan endişelerin e, analiz başlıklarına devam ettiğini söyleyebilirim. Bu sayede Çin'de gelen verilerle birlikte biraz daha küresel anlamda artan büyüme endişelerinin risk iştahını baskılıcı yönde etkisini takip ediyoruz. E, yurt dışına nazaran biraz daha yatay bir görünüm söz konusu endeksi ama gün içerisinde ve haftanın devamında yurt dışındaki seyre paralel bir hareket olabileceği, e, fiyatlamanın yaşanabileceğini değerlendiriyoruz yurt içi piyasalarda da. Çok teşekkür ediyorum Onur Canbal aktardıkların için özellikle geçtiğimiz hafta bütün ana alt endeksler haftayı kayıpla kapatmıştı. Küresel piyasalarda ayı piyasası ayak sesleri yükselirken Borsa İstanbul nezdinde ise yılbaşından bu yana TL bazı %30 dolar bazı ise %14 yukarıda da işlem sürdürmeyi devam ettiriyor. Tüm bu ayrıntıları konuşacağız yine ama araştırma masamıza gidiyoruz bu kez açıklanan makro verilerin detaylarını alacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar Kuzukluoğlu bizlerle birlikte. Çağlar hoş geldin yayınımıza. Ödemeler dengesi verisini karşıladık. Özellikle önemli veriler arasında yer alırken burada e, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı taraflı bir etkili olan e, cari açığın gerçekleşmesi söz konusu 3.36 milyar dolar artarak 6.34 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen de bir dış ticaret açığı oldu. Ne dersin e, cari açık bize neyi gösteriyor? Benim merhaba, güzel bir hafta diliyorum. Senin de belirtmiş olduğun gibi yine dış ticaret tarafından aslında önemli detayların olduğu bir cari denge rakamı karşıladık. Burada özellikle geçtiğimiz yılın sonunda ilk etapta Merkez Bankası'nın para politikası tarafındaki adımlarla bir rekabetçi kur ve rekabetçi kurla beraber ihracat vurgusu vardı. Ee, tabii ihracat tarafında da gelişmeler önemli ama cari dengeye baktığımız zaman son açıklanan rakamlar nezdinde göz attığımızda senin de belirtmiş olduğun gibi dış ticaret açığında 3,36 milyar dolarlık artışla 6,34 milyar dolara erişen bir dış ticaret tarafından gelen etki görüyoruz. Şu anda da ekranda aylık ve yıllık bazda cari açığın detaylarını görüyoruz ki 2018 yılından itibaren aslında belki de kur ekseninde bakarsak e, konuya e, yeşillerle olan aylık bazda cari fazla ve kırmızılarla olan aylık bazda cari açık tarafında yine son gelen veriyle baktığımızda Mart'ta 5,55 milyar dolarlık bir cari açık var aylık bazda 12 aylık da e, terminalden bir önceki veriyi görüyoruz beyaz renkte ama o beyazın biraz daha aşağı indiğini 12 aylık cari açığında 24,2 milyar dolar olduğunu görüyoruz dediğim gibi senin de belirttiğin üzere dış ticaret tarafındaki etki burada yaklaşık 3,36 milyar yani 3,5 milyar dolarlık bir etki söz konusu. Şimdi buradan Bloomberg ET tüketici öngüvenine geçmeden önce bir dolar TL ile özellikle küresel piyasalarda önemli unsurları takip ediyoruz haftalardır. Dolar endeksinin 104'ün üzerinde 105'e doğru yakın sadığını görüyoruz ama bir dolar TL grafiğine bakmak istiyorum. Çünkü 15.50'nin üzerine gelmiş vaziyetteyiz ki özellikle savaşın başlamasının ardından ilk etapta Aralıktan itibaren yine göz önünde bulundurursak 
geçtiğimiz yılın sonundaki o hızlı kur yükselişine oranla daha kademeli hatta yatay bazen aşağı yönlü seyreden bir kurdan bahsediyorduk Pelin. Savaş sonrasında biraz daha bir basamak yukarıya gittiğini söyleyebiliriz ama Mayıs ayında ki Mayıs'ın ortasını geçmiş vaziyetteyiz. Kurdaki yükseliş dikkat çekiyor. Şu anda ekranda haftalık grafikte görüldüğü üzere 14'ü 14.95'i geçtikten sonra belki bir miktar yine son işlem günlerinde kademeli olabilir ama 15.50'nin üzerine geldiğimizi söyleyebiliriz ki bugün ve bu hafta kur seyri önemli. Bununla beraber dolar endeksi 105'e yaklaşıyor demiştim. Euro dolar paritesinde de aslında Fed'in özellikle kısa vadedeki şahinleşmesi enflasyon nedeniyle öne çıkmıştı. Avrupa Merkez Bankası ve Fed'in para politikası anlamındaki ayrışmasından söz ediyorduk. Euro dolar paritesinin de 1.04'ün altını zorladığını görüyoruz ki e, dolar endeksinin güçlenmesine paralel olarak Euro'daki değer kaybı da şu anda da 5 yıllık baktığımızda önceki e, belki 2-3 yıllık süreçte de yine e, 1.14'ten 1.03'lere kadar gerileme görmüştük ama oradan sonra tekrar paritede bir yukarı yön izlemiştik ama e, günün sonunda bugün itibariyle bakarsak 1.04'ün altını zorluyor. 1.04'ün üzerinde kalmaya çalışıyor. Kısa vadede Şahin Fed'in buradaki seyri de önemli etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bunları hatırlattıktan sonra da Bloomberg ET Tüketici Öngüven Endeksi ve Beklenti Endeksindeki detaylara bakacağız Pelin. Mayıs'ta e, tahmin edilebileceği üzere Nisan'da bir miktar daha ılımlı bir seyir vardı ki şu anda da ekranda Tüketici Öngüven Endeksinin 54,57 değerine geldiğini görüyoruz. Buradan %4,11'lik gerileme ile 52,33'e gerilemiş durumda. Beklentiler tarafında daha sert bir gerileme var. Yüzde 11,79'luk gerileme var. Eğilimler tarafında da yine yüzde 5'in üzerinde 5,51'lik gerileme olduğunu görüyoruz. Neticede piyasalardaki genel itibariyle sadece kur etkisi değil dalgalanmalar ve özellikle reel hayatta sık sık temel bir takım varlıklara erişimde ve genel itibariyle geçim konularındaki konulardan bahsediyoruz. Burada da etkilerini son gelen bu tüketici güveniyle Bloomberg'ün toplamış olduğu verilerden görüyoruz şe benziyoruz Pelin. E, haftanın kalanında da yine önemli bir ajandamız var. Bugünden devam edecek şekilde gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Çağlar aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu. Önemli bir veriyi karşıladığımız bir gün özellikle önümüzdeki sürece dair modeli de yine e, aynı zamanda e, denettirecek ve üzerine çok daha tartışmaların yaşanacağı bir veri olduğunu da söyleyelim. Birazdan İnan Sözler ile birlikte de konuşacağız. Kısa bir ara. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor İnan Sözer ile birlikte. İnan hoş geldin. Merhaba Pelin. Şimdi istersen cari denge ile başlayalım. Bugün hem CDS'i konuşacağız hem enflasyon ve çıktığı açındaki tahminlerin üzerine birazcık değinmek istiyorsun ama bunun önünde istersen cari denge ile başlayalım. Cari açığa baktığımızda Mart ayında 5,5 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Özellikle ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının burada etkili olduğunu görüyoruz. Maşat Akam'ı sen ne değerlendirsin ve önümüzdeki sürece dair nasıl bir sinyal aldın? Bu sene aslında özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra Pelin çok daha hızlı bir şekilde genişleyen cari işlemler açısından geçiyoruz. Evet ihracat rakamları çok motive ediyor. Genel anlamda ön planı da çıkarıyoruz. İhracat rekor kuruyor, ihracat rekor kuruyor diye. Ama kabaca son 4 aydır ihracat artışı maalesef ithalat artışının çok altında kalıyor. O yüzden cari işlemler açısından tıpkı bugün açıklanan veride olduğu gibi yüksek olduğunu görüyoruz. Bizim birikimli 12 aylık dış ticaret açımız tam tamına 3,5 yılın zirvesinde. O yüzden de ihracat rekor kırıyor gibi gözükse de dış ticaret açımız olağanüstü bir şekilde genişliyor. Ve bu da aslında cari işlemler dengesinde özellikle içinde bulunduğumuz döngüde bunu nasıl finanse edeceği sorusunu gündeme getiriyor. Maalesef geçen sene toplam dış ticaret açımızın, cari işlemler açımızın 5'te 1'ini rezervlerle karşılarken bu sene kabaca ilk 3 ayda sadece 3'te 1'inden daha fazla bir oran ancak rezervlerle karşılanabiliyor. Çünkü diğer türlü başka bir döviz girişi olmadığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın mecburen piyasadaki ateşi söndürmek için çaba sarf ettiğini görüyoruz. E, cari işlem açı bu kadar genişken Merkez Bankası'nın bunlara ne kadar devam edebileceği 
kritik bir soru işareti. Zaten bu yüzden de ülke risk primlerimizde önemli ölçüde bir kötüleşme görüyoruz. Evet kur belki görece sakin kalıyor olabilir ama yatırımcı açısından bakacak olursak işte 700'ün üzerine çıkmış bir CDS'de bu seviyenin, bu sürdürülebilir yapının nasıl korunabileceği kritik bir soru işareti. Hı. Ve bence yılın geri kalanında da Türkiye'deki finansal piyasalar açısından en önemli soru işaretlerinden biri olacak. Hı hı. Şimdi cari işlemler açısından sadece Mart ayındaki rakamlara bakacak olursak 5,5 milyar dolar bir açıktan bahsediyoruz. Kabaca bir o kadarlıkta bir rezervlerde azalış söz konusu. Bu yapı bence cari işlemler açı genişlerken finansman tarafındaki kalitesizlik Türkiye'deki en önemli zorluklardan biri. Özellikle şimdi resmi rezervlere baktığımızda bu ay özelinde 4,5 milyar dolarlık da net bir düşüşün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra çekirdek göstergeye bakıyorum. Çekirdek göstergede de altın ve enerji hariç cari işlemler açığı hesabında da bir önceki yılın aynı ayında 314 milyon dolarlık açık vermişken Mart ayında ise 2,48 milyar dolarlık bir açık söz konusu çekirdekte. Aslında bakacak olursak e, burasının daha kuvvetli bir şekilde toparlanıyor olması lazım. Çünkü hı hı. içinde bulunduğumuz dönem maalesef çok hızlı büyümeyi hak etmediğimiz bir dönem. Hı hı. Evet büyümek ho iyi hoş ama bunu sürdürülebilir kılmadığınız zaman aslında vatandaşların mutlu olmadığını görüyoruz. 84 milyon refah açısından esas odaklamamız gereken kısım kişi başına milli geliri nasıl artırabileceğimiz olmalı. Hı hı. Onun da yolu bu altın ve net, e, enerji dışındaki net cari işlemler açının yeterli kalmadığını işaret ediyor. O yüzden bizim çok daha sürdürülebilir bir şekilde ihracatımızı artırabiliyor olmamız lazım. Henüz daha bunun çok uzağındayız. Özellikle şimdi bundan sonraki süreçte kur tarafını da yakından takip ediyoruz ve bir modelden bahsediyorduk. Üretim, istihdam, ihracat odaklı bir modelden bahsediyoruz. Bugün aldığımız veriler bu modeli ne kadar destekliyor? Önümüzdeki süreçte bu modele devamlılık tekrar sorgulanabilir hale gelir mi? Bence bugün de sorgulanıyor Pelin. Çünkü evet. ilk model çıktığında biz ekonomistlerle olan toplantıda altın çizerek söylemiştik. Cari işlemler açığını dengeden fazlaya çevirmek için bir model uyguluyorsanız aslında yönetemeyeceğiniz bazı alanlar var. TR'yi daha rekabetçi kılabilirsiniz, daha zayıf kılabilirsiniz. Ama bu zayıflık Türkiye'de cari dengeyi fazlaya geçirmez. Çünkü Türkiye'nin bir enerji ithalatı gerçeği var. Şimdi petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde olduğu bir noktada hangi modeli getirirseniz getin gerçekten cari denge konusunda daha imsel bir tablo ulaşamazsınız. O zaman odaklanmanız gereken başka rakamlar önünüze çıkar. Bence bunun da başında ülke risk primi geliyor. Eğer ki size ülke risk primini iyileştiremiyorsanız o zaman da ihracatın günlük bazda rekor kırması da aylık bazda nominal veya yüzde değişim anlamında rekor kırması da bir gerçeğin göz ardı edilmesi anlamına gelir. Yatırımcılardan sıklıkla bu konuda soru işaretleri alıyoruz ve aldığımız soruları verebileceğimiz cevaplar da maalesef tatminkar değil. Evet özellikle CDS'den bahsedecek olursak an itibariyle 712 puandan da bas puandan da geçtiğini söyleyebiliriz. 700 puan üzerinde kalıcılığını sürdürüyor şu an. İşte sorulardan biri bu, burası aslında Pelin. Evet bugün dolar TL 15,5 seviyesinde ama ülke risk primi neredeyse rekor seviyeye ulaşmış durumda. Bir ülkenin risk primi bu kadar rekor yüksek seviyeye ulaşırken nasıl olur da kuru görece düşük kalabilir? Burası ciddi bir soru işareti. Bu soru işareti cevaplamak için de aslında bildiğimiz yöntemler rezervlerdeki azalış yoluyla önümüze çıkıyor. İkinci kısım aslında bunu belki de bir vatandaşın, bir bireyin kilosu gibi de düşünebiliriz. 712 kiloluk bir bireyden bahsediyoruz. Aslında bu bireyin 712 kiloluk hali doğal olarak aşırı obazite demek. Ve bunun ne kadar sıkıntılı sağlık sorununu doğurabileceğini, hangi günlerde bir sağlık sorunu doğurabileceğini de göz ardı etmiyor olmamız lazım. Ee, sadece bundan sonraki hmm. ayın, yılın geri kalanındaki döngülerde bir, bir gösterge isteseydi izleyiciler bence bakmaları gereken esas faktör de e, ülke risk primi olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolar TL'nin 23 Kasım'daki ve 20 Aralık'taki benzer hafızalarını dikkate aldığımız zaman bana kalırsa bu 713'lük seviyesindeki ülke risk primi bu anlamda bir benzer fiyatlamayı daha yaşayabileceğimizi ve bunun da öyle çok uzun bir zamanda değil belki an meselesi olduğunu düşündürtüyor diye düşünüyorum. Özellikle şimdi grafikte de görülüyor e, zirve seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz burada önümüzdeki sürece dair. E, sanki biraz daha eğilmesi gereken öncü konulardan bir tanesi ve yani programlarda da daha fazla yer verilmesi gereken yine belki siyasilerin de e, ajandasına çok daha öncü olarak koyması gereken konulardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle öyle Pelin çünkü 713 şu demek. Eğer ki bizim ülkemiz 5 yıllık bir borçlanmaya giderse bundan sonra çift taneli döviz cinsinden borçlanmak zorundadır. Eğer ki sadece devletimiz değil bankalar ya da özel sektör yurt dışından borçlanmaya gidecek olursa 5 yıl vadede bundan sonra tek haneli borçlanamaz. 
bu borçlanamama hali doğal olarak 84 milyon hayatına bir şekilde sirayet eder. Ya hayat pahalılığıyla sirayet eder, ya enflasyonda daha yüksek seviyelerle sirayet eder, ya artık bundan sonra eskisi kadar tüketememe yoluyla sevk eder ve en nihayetinde bu büyümeye de gelir vurur. Biz şu an %7 civarında bir büyüme kaydettik iki çeyrekte ama hmm. muhtemelen yılın ikinci yarısında bu CDS yüzünden daralmaları konuşuyor olacağız. Ve yıl genelinde de öyle %3-4 değil bana kalırsa birler civarında bir büyümeyi ancak başarabiliyor olmuş olacağız. Özellikle şimdi bundan sonraki süreç içerisinde enflasyona olan etkisini, büyümeye olan etkisini şu an büyümede dair hisse senedi piyasalarında da görüyoruz ki resesyon beklentileri, endişeleri burada fiyatlamaları neden oluyor. Birinci çeyreğe dair büyüme beklentileri oldukça güçlü ama ikinci çeyreğe dair aynı beklentilerle karşılanmıyor önümüzdeki sürece dair. Çünkü burada enflasyonist baskılarla biraz sanıyorum artık etkili olmaya devam ediyor. Hem öyle Pelin hem de gerçekçi olmak lazım. İlk çeyrekte aslında talebin öne çekildiği bir hal yaşadık. Kurun yükseleceğine dair olarak genel inanış ve bu nedenle de ithal mallar olan talebin daha ön plana çekilmiş olması olağanüstü kredi büyümesiyle birleşince biz ilk çeyrekte Türkiye'nin bana kalırsa içinde bulunduğumuz konjonktüre göre hak etmediği bir büyümeyi başarmış olduk. Bunun şimdi sancılarını çekiyoruz. İşte cari işlemler açısından mesela çok hızlı bir yükseliş görüyoruz. Hı hı. O %7'lik büyüme nedeniyle biz bu yüksek cari açığı görüyoruz. E yüksek cari açık nedeniyle daha fazla dövize ihtiyacımız oluyor. E bu da dün her ne kadar biz faiz ve kur piyasasını nispeten yönetebiliyor gibi olsak da ülke risk primini yönetemiyoruz. Dönüp ülke risk primini vuruyor. Evet 712 puan seviyesinde olduğunu tekrar hatırlatalım. Burada da yükselişin devamı geliyor. Özellikle e, bugünün nezdinde bakacak olursak tekrar dönüp istersen e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın o enflasyonist ve e, ç- enflasyon ve çıktı açığı tahminlerine de biraz dönelim. E, bu bağlamda Önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadelenin hemen sorumluluk olduğunu düşünürsek bize neyi anlatıyor Merkez Bankası bundan sonraki süreçte makro ihtiyati tedbirlerle birlikte bundan böyle hareket edeceğim diyor ama ne kadar yeterli olacak? Pelin memleketini seven bir ekonomist olarak beni en çok yaralayan kısım burası. Enflasyon raporundaki Merkez Bankası'nın tahmin grafiğini atılacak olursak Orada minicik böyle siyah noktalar var. Hı hı. O siyah noktalar aslında grafikte izleyiciler iyi odaklanırsa yüzde beşlik enflasyon hedefini işaret ediyor. Türkiye enflasyon hedefi uygulayan fiyat istikrarı önceliklendirilmiş olan bir merkez bankacılığı izliyor. Ve bu nedenle de kanunen eğer ki o küçük beyaz e, siyah yuvarlak noktalar var ya onlar tutmayacak olursa Merkez Bankası'nın yıl sonunda bakanlığa bir mektup yazarak ey bakanlık bana bir fiyat istikrarı yetkisi vermiştin ben bu yetkiyi yerine getiremedim çünkü şunlar şunlar şunlar oldu demesi gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet Merkez Bankası bu siyah noktaların çok üzerinde bir enflasyon gerçekleşeceğini bile bile samimi bir enflasyon hedeflemesi dahi uygulayamayarak en azından bırakın faiz artırmayı, enflasyon hedefini yukarı revize edilmeyi başaramadı. Hı hı. Yani o kadar tutarsız ve o kadar e, samimi olmayan bir enflasyon hedeflemesi, bir para politikası izliyoruz ki yatırımcılardan sıklık dağıldığımız sorulardan biri burası. Hadi boş verin faiz artırmayı, enflasyon hedefini %5'ten %40'lık tahminine yaklaşmaya e, engel olan nedir? Ya da önümüzdeki sene için %13 olacağını varsayıyoruz tahminimize göre. Önümüzdeki sene dahi enflasyon hedefini tutturamadığımız için bir mektup yazmayı bugünden kabul ediyorsak bu geçici nedenlerdir, küresel faktörler etkilidir ama enflasyon hedefimiz artık %5 değildir, %10'u revize ettik demekten bizi uzak tutan ne acaba? Çünkü yani yatırımcı bu acaba hedeflenen mi yoksa bizim gerçekleştirmemiz gereken mi enflasyon? Oradaki değer ne? %5 dediğiniz zaman... Türkiye'nin dinamik değişkenlerinden bahsediyoruz. Benim. %5 olması gerekiyor şeklinde bahsediyoruz. Acaba olması gerekeni mi orada tutuyor yoksa e, hedef mi? Yani belki de ta, birazcık daha o başlığını mı değiştirmek lazım? Her ne olursa olsun kanun maddelerini bence bu kadar hafif almıyor olmamız lazım memleketimizde. Eğer Hı. kanunen bir yetki verildiyse Hı. ve bu kanuna göre tutturması gereken hedef 5 ise 5'i revize edebilirsiniz. Bundan sonra diyebilirsiniz ki ben 10 hedefliyorum 2023 yılı için. 15 hedefliyorum. 15'e göre de bir para politikası izleyeceğim. Ama göstere göstere ben %5 hedefliyor olabilirim ama %43 gerçekleşecek veya önümüzdeki sene %13 gerçekleşecek demek bana kalırsa biraz inandırıcılıktan ve samimiyetten uzak bir para politikası anlamına geliyor. Bunu yapmaya gerek yok. Memleketimize gerçekten bu potansiyelini bu şekilde göz ardı etmeye ya da kanunen şeffaflığa bu kadar göz ardı etmeye gerek yok. 
En azından bunu değiştirebilirdik. Evet. Şimdi içinde bulunduğumuz döneme bakacak olursak yatırımcılar zaten bu tip kaygıları nedeniyle ve Merkez Bankası'nın son 4-5 aydaki 4-5 dönemdeki enflasyon tahminindeki aşırı imserlik nedeniyle %43'lük yıl sonunu tahminine de inanmadığını görüyoruz. Hı hı. Bakıyoruz piyasa tahminlerine %70'ler civarında ulaşmış durumda. Daha büyük bir sıkıntımız var. Biz bu sene yüksek enflasyonu konuşuyoruz ama yüksek enflasyonu konuşurken hiç 2023'ü konuşmuyoruz. Enflasyon Türkiye'de artık sadece bu senenin sorun değildir. Önümüzdeki senede biz çok yüksek bir enflasyon görüyor olacağız. Peki büyümeye nasıl yansıyacak inanç? Elbette Bunu negatif sonra. yansıyacak. İşte yani Türkiye'nin büyüme modeline baktığımız zaman yıllar boyu süre gelen yıllardır özellikle enflasyon büyümek yaşandıkça enflasyon da meydana geliyordu. Biraz daha enflasyonist büyümeye alışmıştık. Fakat bugüne geldiğimiz noktada sanıyorum enflasyonist baskılar büyümeyi biraz daha törpüleyici bir modele doğru gidiyor. Belirli bir seviyenin üzerine aşıldıktan sonra. Ve bence daha büyük bir sıkıntı var Pelin. Gelir adaletini körükleyen bir yolda gidiyor. Hı hı. Yani eğer varlıklıysanız belli bir servet etkiniz varsa bu sene çok daha iyi bir yaş yaşıyor olabilirsiniz. Hı hı. Ama bizim istatistiklerde ya da toplumda kendi yaşadığımız etrafımızda görmediğimiz bir sessiz çoğunlukta çok daha büyük bir yoksulluk görüyoruz. Bu yoksulluğu nereden görüyoruz? İşte enflasyon bu yoksulluğu körükleyen bir maddedir. Genel anlamda öngörülebilirlik ya da tüketici güven endekslerinde gördüğümüz rekor düşük seviyeler bu öngörülebilirliğin, bu yoksulluğun bir göstergesidir. Bu anlamda bakınca aslında büyüme tarafını gelir adalesini artıran bir şekilde körükleyen bir döngüden geçiyor olacağız. Bu nedenle de bence yine odaklanmamız gereken bir büyüme verisi olsa onun kişi başına milli gelir rakamı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O da kabaca bu sene 9 bin dolarlardan 6-7 bin dolarlar mertebesine geriliyor olacak. Dolayısıyla buradaki yapının tekrar e, yeniden e, beş haneli bir e, kişi başına milli gelir ya da daha açık söylemek gerekirse Türkiye Komisyonu'nun potansiyelini hak ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon ışığındaki gerçekleşmesi gereken seviyelerin ne olduğunu, ona nasıl ulaşabileceğimiz kısmı ciddi bir muamma işareti. O zaten tam istihdam da, seviyesine gelinebilmesi açısından burada beş haneli en azından gayri safi yurt uçağı kişi başına düşen gayri safi yurt uçağı gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyorsun. Diğer türlü refahtan bahsedemeyeceğiz. Hı. Diğer türlü toplum içerisindeyken metrolarımıza binerken toplum içerisinde bir etkinlik yapıyorken mutlu olduğumuzu görmeyeceğiz. Hı hı. Trafikte bir gerginlik varsa bu gerginliğin bir miktarını buraya bağlıyor olmamız gerekir. Evet, çünkü Bloomberg Açı Tüketici Güven Ön Endeksine baktığımız zaman Mayıs ayında burada bir gerileme yaşandı. 54.57 değerinden 52.33 değerine e, geriledi ve tüketicinin temel olarak geleceğe ilişkin beklentileri burada etkili oldu. E, tüketim eğiliminde de bir gerileme var. Halbuki biz tüketim eğiliminde fiyatların yükseleceği beklentisiyle biraz daha tüketim eğiliminin hep yükselişine alışmıştık. İnan Şablo geriye mi dönüyor? Ee, aslında biz kabaca bir senedir grafiğe bakacak olursak tüketici güveninin eridiğini, hı hı. özellikle de beklentiler kanalıyla eridiğini görüyoruz. Bak çok önemli bir husus var Pelin. Yüzde yedi büyürken tüketici güveni eriyor. Hı hı. Yani büyümenin varmış gibi gözüktüğü bir ortamda tüketici güveninin yokluğundan bahsediyoruz. Burası zaten başlı başına ikircikli, sıkıntılı bir arena. Hı hı. Bu arenayı çözebilmenin tek bir yolu var. Enflasyonu bir an önce düşürmemiz lazım. Bunun da ilk yolu samimi bir enflasyon hedeflemesinden bahsediyor olmamız Nasıl lazım. düşürecek peki? Maliye politikası Önce enflasyon hedefimizi revize edeceğiz. Yüzde beşlik o değişkeni değiştirmemiz gerekiyor diyorsun. Önce hedefler. samimi olacağız. Kanunen aldığımız yetkiyle biz yüzde beşi tutturamayız. Ama yüzde beş olmasa da şunu tutturabiliriz diyebiliyor olmamız lazım. Hı -hı. Önce samimi, şeffaf, tutarlı bir politikayla enflasyonu gerçekten düşüreceğimize inandırmamız lazım. Aksi halde yatırımcılardan aldığımız sorular hep şuna işaret ediyor. Her ne olursa olsun Türkiye enflasyonu unutmuş durumda, Doğru. umursamaz hale gelmiş durumda. 43 olan enflasyonu ne olacak canım? 3 ayki enflasyon sonrasında da %60'a revize eder Merkez Bankası. Olmadı mı? Kasım'daki revizeye, eğer Kasım'daki baz etkisine biz 3 haneli bir tüketici enflasyonuna mı giriyoruz? O zaman da Ekim ayındaki enflasyon raporunda %80'e revize eder. Maliye kanadıyla biraz mücadele başladı zaten. gibi. Yani burada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, sektör temsilcileriyle bir araya gelip yap, gerçekleştirmiş olduğu toplantılar var. Şimdi mali kanattan e, daha fazla etki mi göreceğiz? Bunu sormak isterim. Bir de bu makro ihtiyati tedbirlerle olabilecek bir şey mi? Para politikasında daha farklı etkiler görür müyüz? Sayın Bakan çok iyi niyetle toplantılar yapıyor ama e, mali verilerin önce mali disiplinden bahsedebilmemiz için bu senenin kendi içindeki dinamikleri görmemiz lazım. 2021 yılındaki bütçe açı 180 milyar TL idi. Yıl genelindeki toplam bütçe açı. Bizim kabaca Mayıs itibariyle kur korumalı mevduattan dolayı bütçeye gelen ilave yük yaklaşık 60 milyar TL. Hı hı. Bir yıldaki bütçe açının üçte birini biz 5 ayda bir ürünle e, bütçeye yük getirmiş durumdayız. 
Zaten iç piyasada genel anlamda gelir adaletsizliği, vergi toplama konusunda eskiye kıyasla bir erozyonu yol açarken, şimdi üzerine bir de kur korumalı mevduatın yapısını da dikkate alarak bir bütçe analiz yapacak olursak, ben mali disiplinde olduğumuzu düşünmüyorum. Bana evet. kalırsa fiyat istikrarından daha uzak bir mali gevşeklik söz konusu. Evet. İlhan Sözler çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. E, oldukça keyifli bir sohbetti ve önümüzdeki süreçte bakalım verileri aldıkça nasıl bir revizyon gelecek. E, Merkez Bankası açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özellikle %5'lik hedefini %10'a revizyon etmesi gerekir dedi Doktor İnanç Sözler bizlere. Şimdi bir kez daha hissediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy notlarında neler var bizler için? Pelin merhaba. Evet bugün Asya'da karışık bir görüntü vardı. Sabahleyin iyi başlamıştı ama sonra Çin'den gelen veriler biraz moralleri bozdu. Eksilere geçmişti. Bazıları toparladı, bazıları toparlayamadı. Bakıyorum notlarıma. Genelde yeşiller biraz daha fazlaydı. Şangay belki artıya geçer diyordum. Geçemedi. Eksi 0.38 ile kapattı. E, Nikkei 0.45 artıyla kapattı. Net bir görüntü yoktu. Çin'den gelen veriler özellikle beklenenden kötüydü. Karantinanın etkilerini Çin hissetmeye başladı. Sanayi üretiminde, perakende satışlarda beklenenden kötü rakamlar geldi. Japonya enflasyonu dikkat çekiciydi. Yıllık %10 arttı. Aylık da %1.2 arttı. Üfe rakamları geldi. Japonya enflasyon yarattığı için biraz piyasalar e, sevindi diyeyim. E, ama dediğim gibi karışık bir görüntü vardı. Petrolde ise bu Çin verileri düşüş yarattı. 110 doların altına geldi. Sonradan yavaş yavaş toparladı ama şu an ekranlarda yine eksi görebiliriz. 110 dolarlar seviyesinde. Orada jeopolitik gelişmeler takip ediliyor. E, Finlandiya, İsveç, NATO konusu ne olacak? Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı var. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Almanya, Rusya petrolünü e, almayacağım dedi karar ne çıkarsa çıksın. Bunlar petrol fiyatlarını e, etkileyen gelişmeler. Orta Doğu'da ise Aramco'nun karı çok iyi geldi. E, 39,5 milyar dolarlık ilk çeyrek karı, rekor kar. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri e, vefat etti Zayed Al-Nahyan. Cuma günü onun yerine e, Muhammed Bin Zayed geçti. Evet benim taraftan son notlar böyle Pelin. Çok teşekkür ediyorum. Mersu Er Kazancı aktardıkların için. Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sundu. Borsa İstanbul'un nezdinde 2416 puandan işlemden geçerken 48 hissenin aşağı yönlü, 49 hissenin ise yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte bugünün özelinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini saat 11'de açıklayacak. Bunun yanı sıra ise Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyonla mücadele, e, mücadelede birlikten berekete programı kapsamında da yine konut ve temizlik sektör temsilcileriyle İstanbul'da ayrı ayrı görüşüce günün yine önemli görüşmeleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. Kur tarafında ise 14 yine 15 elinin üzerinde fiyatını sürdürmekle birlikte dolar TL'de bir süz endeksinde an itibariyle 0.14'lük geri çekilme söz konusu özellikle bankacılığın %1.3'lük bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Sınayi ve ulaştırma tarafı ise sınırlı da olsa pozitif bir performans sergiliyor. Programı burada noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.